ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಓ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಓ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೂ ಆರ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದನೂ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಓ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಡೌಟ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಓ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 
ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಎರಡನೇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲೂ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಕಮ್ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಆಗ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಯಾವ ಆದಾಯ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅದ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ ನೀವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರೈಟ
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇರೋ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಎಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಆಗಲೂ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾರಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಟಗರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು
ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೌಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಯಾರದು ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೌಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲರದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದು ಸೇರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರಬಾರದು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಥ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ಎಕರ್ ಫೈವ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಭೂಮಿ ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಬರೇ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಸೊ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಊರುಗಳು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ ಊರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಅದರ ದ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ